യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ച് ന്യായപ്രമാണത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു കാര്യം ഏത് മനുഷ്യനും ഹോഷ്ക്ക് പറയാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഹോഷ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ആ അത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഒരു നീതിയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ മാൻ ടു ലിവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് വേറെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിനിടം അന്വേഷിക്കില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കണം എന്താണ് നിയമം ന്യായപ്രമാണമല്ല കവനന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടി ഫോർ ഈഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കവനന്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഫോൾട്ട്ലെസ് ദൻ ഷുഡ് നോ പ്ലേസ് ഹാവ് ബീൻ സോൾഡ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് കവനന്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ന്യായപ്രമാണം വരും ന്യായപ്രമാണം അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി ഫോൾട്ട് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തിന്റെ ഫോൾട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെ ഫോൾട്ട് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെ ഫോൾട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല ഉടമ്പടിക്കല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കാര്യം അത് ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് പ്രോബ്ലം അവിടെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ അവൻ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദ ഗ്രഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ദം ഹി സെയ്ത് അവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഫോൾട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടെന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു പക്ഷെ കറക്റ്റ് അല്ല അതായത് ജനങ്ങളിൽ ഫോൾട്ട് കണ്ടു എന്ത് ഫോൾട്ട് ഈ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ അവര് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന് മിശ്രമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ അവരോട് ഞാൻ ചെയ്ത നിയമം പോലെ അല്ല അവർ എന്റെ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല എന്ന് കർത്താൻ ഉള്ളപാട് അവർക്ക് എന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിയമം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഉടമ്പടി എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഉടമ്പടിയിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം പുതിയ ഉടമ്പടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും അതായത് ഇതുവരെ കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ എവിടെ എഴുതും കരളിൽ എഴുതും ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഞാൻ ന്യായപ്രമാണം കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി ന്യായപ്രമാണം മാറ്റിയെന്നല്ല പറയുന്നത് കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കരളിലോട്ട് എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദറ്റ്സ് ഓൾ ഉടമ്പടി മാറി പക്ഷെ നിയമം മാറിയില്ല ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ മാറി പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമായ നിയമം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അമ്മയപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഓർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മയെ അപ്പനെ എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് എന്ത് അമ്മയപ്പന്മാരെ എന്തോണ് ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആളല്ലേ എനിക്കിപ്പോ അമ്മയപ്പനെ അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറ എവിടെയാ മാറിയത് എന്ത് നിയമമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സാമൂഹിക നിയമങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ നോ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ That is truth. അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റോമലേഖനം എട്ടാമത്തിയായതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ജലത്താനുള്ള ബല എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ റോമൻ സ്റ്റഫ് എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വായിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ബലഹീന നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് സാ കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം യേശുവിനെ എന്താണ് പാപജലത്തിന്റെ
പാപം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഈ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നിയമം എഴുതി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടി നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ന്യായപ്ര ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ന്യായപ്രമാണം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എസ് കെ പ്രവചനം എസ് കെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഹൃദയം തരും പഴയ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് എഴുതി ഒരു കാര്യമില്ല പറയുള്ളവരെ പഴയ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് എഴുതിയാലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അനുസരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച പ്രമാണിച്ച് അനുസ് അനുഷ്ഠിക്കും അവൻ എഴുതാൻ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഈ പുതിയ യേശു കർത്താവിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യന് കഴിയില്ല ആർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ സാധാരണ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് ഇന്നോട്ട് നീ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ നിയമത്തെക്കാൾ കഠിനമാണ് യേശുവിന്റെ നിയമം അതനുസരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇവൻ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവൻ നമ്മളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുകയാണ് ആ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇത് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അവൻ എന്റെ ആത്മാവനെ എന്റെ ഉള്ളിലാക്കി അവന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ വസിച്ച് അതായത് ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് യോനശേഷൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഞാൻ അവനിലും അവൻ അവൻ എന്റെ അവൻ എന്നിലും വസിക്കും അവൻ വന്ന് വസിച്ചിട്ടാണ് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാണ് അവനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അവരെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കുമെന്ന് അല്ലാതെ നടക്കുമെന്നല്ല നടക്കുമാറാക്കും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുകയല്ല ഇതാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് മൈ ദ ഗ്രേസ് ഗാഡ് ഹാസ് ഷവേഡ് അപ്പോൺ മീസ് നോട്ട് എ ഡെഡ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ലിവിംഗ് ഗ്രേസ് അത് ജീവനുള്ള കൃപയാണ് അത് സത്യ കൃപയാണ് അല്ലാതെ ചത്ത കൃപയല്ല ഇന്നിപ്പോ ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൃപ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചത്ത കൃപയാണ് ജീവനുള്ള കൃപ ആണ് ആവശ്യം നമുക്ക് അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് എനിക്കിത് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ചീപ്പ് ഗ്രൈസ് നിയമമുണ്ട് എനിക്ക് നിയമം വിശുദ്ധന് നിയമമുണ്ട് യേശു എന്നെ നിയമരഹിതനാക്കിയില്ല എന്നാൽ യേശു എന്നെ നിയമത്തിന് അടിമയുമാക്കിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ അവൻ നിയമരഹിതനാക്കിയില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന എന്താണ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ക്രൈസ് ദർ ഇസ് നോ ലോ നോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെറസി അത് അത് ദുരുപദേശമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിയമത്തിന്റെ അടിമയുമല്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ എന്നിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമം അനുസരിക്കാൻ അവൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുകയാണ് അതിലാണ് കൃപ ദൈവം എന്നിലേക്ക് കൃപ പകർന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാപത്തിന്റെ ഇരയല്ല ഞാൻ ഈ പാ ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപയാണ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാപം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആമായി പിന്നെ എന്റെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ഒരു വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ചിലർക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ രക്ഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ കാൽവിൻ ജോൺ കാൽവിൻ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് ഹി വാസ് ടീച്ചിങ് കാൽവിനിസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്സിൽ നിന്നാണ് കാൽവിനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാല് അർമീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ജക്കബുസ്
എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കാര്യം ബുദ്ധി കൊടുക്ക ബുദ്ധി ചില ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ട് എന്നാ ഹ്യൂമൻ നോളജ് അല്ല വേദ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യാജ കൃപയുടെ പാപ കൃപയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം നിങ്ങൾ എന്ത് പാപം ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് അഫക്റ്റ് യുവർ ഇറ്റേണിറ്റി കാര്യം നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവട് ക്രിസ്തു മരിച്ചതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമേ അല്ല ഇതാണ് ജോസഫ് പ്രിൻസിൻ്റെ അനുയായികളുടെയും ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ക്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദേ സേ ഇവിടെ ഈ ജക്കബോസ് അർമീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു കാൽവിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അർമീനിയസ് ശരിക്കും ജോൺ കാൽവിന്റെ സമ്മിലോയുടെ കീഴിൽ ദൈവശാസ്ത്രം ജനുവയിൽ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആരാണ് ഒരു സ്ട്രിക്ട് കാൽവിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ബിക്കം എ പാസ്റ്റർ ഇൻ ആംസ്റ്റർഡാം നെതർലാൻഡ്സില് അതുപോലെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ലീലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചപ്പോൾ കാൽവിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ പറയുന്ന പഴയ നമ്മൾ വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇൻക്വിസിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അതായത് വിശ്വാസത്തിൽ എന്നാണ് വിശ്വാസം വേണ്ടി നില കൊണ്ടവരെ അവർ പീഡിപ്പിച്ചു അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ജോൺ കാൽവിൻ അതിന് കൂട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ദുരുപദേശം പ്രസംഗിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ആളുകളെ തീ കത്തിച്ച് കൊല്ലാൻ കൂട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ബ്ലൈമിങ് വൺ പേഴ്സൺ വട്ട് ഐ സെറ്റ് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവര് സെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആളുകളോ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ദൈവശാസ്ത്രം ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകളായിരിക്കും വിശുദ്ധന്മാരായി ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുന്നത് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ദൈവശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമാണ് കാൽവിനിസം ഇവിടെ ഈ ദുരുപദേശക്കാരെന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പലരെയും അതിന്റെ പേരിൽ വധശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോലും സ്റ്റേറ്റിനെ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോൺ ഹസനെ കത്തോലിക്ക സഭ തീ കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതവർ ചെയ്തത് അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നെന്ന നിലയിലാണ് ജോൺ ഹസനെ തീ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്ത ബിഷപ്പ് പറയുന്നത് ഐ ഗിവ് യുവർ സ്പിരിറ്റ് ടു സൈറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺ ഹസ് പറഞ്ഞു ഐ ഗിവ് മൈ സ്പിരിറ്റ് അൺടു ഗാഡ് അൺടു മൈ ഫാദർ ഗാഡ് എന്നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സാധാരണ ഏൽപ്പിക്കുന്നെന്ന് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺ ഹസ് പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്റെ പിതാവിന്റെ കലങ്ങളിൽ തൃക്കയിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കാൽവിനിസ് ഇതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം പല സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കൃപയെക്കുറിച്ച് മുൻനിർണയത്തെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഈ കാൽവിൻ അർമീനിയൻ ടീച്ചിങ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാൽവിനിസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാൽവിനിസത്തിന്റെ ഒരു എക്കണോണിയും ശരിക്കും ഉണ്ട് അത് പറയുന്നത് ട്യൂളിപ്പ് ട്യൂളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പുഷ്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ ട്യൂളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ടി യു എൽ ഐ പി അത് കാൽവിനിസം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോണി നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ പിള്ളേര് എന്താണ് ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ഇത് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് ട്യൂളിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രൈവറ്റി അൺകണ്ടീഷണൽ ഇലക്ഷൻ യു എൽ ലിമിറ്റഡ് അറ്റോൺമെന്റ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് ആൻഡ് പെർസിവറൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ഈ നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാൽവിൻ കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനകത്ത് ഫേസ്റ്റ് ഇത് ഡിപ്രൈവറ്റ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ ദൂഷിത അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യാം അതായത് കാൽവിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും ദൂഷ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ പാവികളിൽ പോലും ഉണ്ടെന്നാണ് അർബിനീസ് പറയുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പാപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും അവനൊരു പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം കൊടുക്കുമെന്നാണ് അർമീനിയസ് പറയുന്നത് 